ப்ளாக் வந்து இந்த சென்னையிலேருந்து கண்ணியும் ஆகுது பட் இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து எதுனா கொடுக்கல அஃபிஷியல் பர்பஸ்க்காக தான் வந்துருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் எப்படி இருக்க போகுது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எப்படி இருக்க போகுதுங்கிறத நான் ரெண்டு ப செக்மெண்ட்டாக பிரித்து வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு இருக்கிறேங்க பார்க்கிங் லாட்டுக்கு தனி கார்டாக மெட்ரோ கார்டிலே கழிச்சிடலாம்மா எல்லாம் ஒரே கார்டு தான் ஒரே கார்டில் எல்லா வேலையும் நடக்குதுங்க இது ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது ஏரியா இங்கே பார்க்கிங்க்கு அதுவே எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்க மோஸ்ட்லி ஐடி ப்ரொஃபஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து மெட்ரோவோட அட்வான்டேஜஸ் தெரியா இருந்துச்சு அதனால மெட்ரோ தான் ப்ரிஃபர் பண்ணி வர்றாங்க ட்ராவல் டைம் கட் ஆகுது பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆகிடுது அதனால தான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க நாங்கள் லிஃப்டில் எவ்வளோ கீழே வந்திருக்கிறேன் மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நா மூணு மாடி கீழே வந்திருக்கிறோங்க இறங்கி ஒரு ஃப்ளோர் இறங்கி ஒரு நாலு மாடியாக கீழே வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு பஸ்ஸு பாஸ்கரோட யூஸ்வல் டைம்லேருந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஆகிடுது இன்னைக்கு அதனோட அட்வான்டேஜ் மெட்ரோவில் ஃபுல் ஃப்ரீங்க எப்பவுமே ரொட்டின் டைமுக்கு பாஸ்கர் அக்யூரேட்டாக ஃபாலோ பண்ணி போயிடுவாங்க இன்றைக்கி அந்த அக்யூரசி கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு எப்பவுமே லேட்டாக போகிறத விரும்புவேன் பட் பாஸ் கூட க எங்கேஜ் ஆகிட்டுனா போயிடலாம் போயிடலாம் பாஸ் கூட சொல்லிட்டு போயிடுறீங்க வீட்டிலேருந்து பைக் எடுத்து மெட்ரோ வரைக்கும் வரணும் அப்புறம் மெட்ரோலேருந்து ஏறி இன்னொரு மெட்ரோ பாயிண்ட்டில் இறங்கி அங்கேருந்து ஆட்டோ பிடிச்சி போகணும் இதுதான் ஜெயிங்க தட் இஸ் த ஸ்டோரிங்க ஐடி லைஃப் இன் சென்னை என்ன கம்ப்யூட்டரே காமிக்கலப்பா அப்படி கம்ப்யூட்டர் எந்த அளவுக்கு காமிக்க முடியும் எனக்கு தெரியல ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி எம்டி ஸ்பேஸாக தான் இருந்தது அழகாச்சு <laughs> <laughs> அந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் நாலு ஃப்ளோர் கீழே போன மாதிரி இந்த மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் நாலு ஃப்ளோர் மேலே வர்ற மாதிரி இருக்குங்க கீழே தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்குங்க அடுத்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஆட்டோ அப்படியே வரிசையை பக்கத்துலேயே நிற்குங்க எதில் கிடைக்கிது டக்குன்னு போய் உள்ளே உட்காந்துக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் ஆஃபீஸ் கிட்டே விட்டுருவாங்க இப்படி நடுவில் போனால் நாலு நாலு பேரை குறை வைப்பாங்க அதனால் மை ஃபேவரட் இஸ் பேக் சைடுங்க கொஞ்சம் போனால் அப்படியே உட்காரும்போது முடிஞ்சு உட்காரங்க யோசிக்கக்கூடாதுங்க முன்னாடி போதுங்க அப்படியே தூக்கு வண்டி சார் மண்டா புளி தட்டி ஆஃபீஸில் வேலை செய்ய முடியாது ஷேர் ஆட்டோனா டென் ருபீஸில் முடிச்சுருங்க முதல்ல ப்ரைவேட் ஆட்டோ பிடிச்சி தான் வந்துட்டு இருந்தேன் வெயிட்டும் போனோன்னா ரேட் அவங்களுக்கு போய் நெகோஷியேட் பண்ணிட்டு கிடக்கணும் ஷேர் ஆட்டோனா கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் பங்கு ஆட்டம் மாதிரி கதை தான்ங்க மடியில் உட்காருவாங்க நம்ம நம்மளும் மடியில் உட்கார வேண்டியது வரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்துட்டோம்னா வந்துடலாங்க பட் வெயிட் வெயிட்டிங் டைம் இருக்காது மோஸ்ட்லி வெளியேருந்து வரும்போது எல்லா க்ரௌடும் வருவாங்க மெட்ரோவுக்கு இருந்து வெளியே வண்டி வந்து சரியாக நிற்கிங்க டக்கு டக்குன்னு அவங்களுக்கும் பிக்கப் ஆகிட்டே இருக்கும் வண்டி வந்துகிட்டே இருக்கும் யூ இந்த யூஸ்வலான டைமில் ஆஃபீஸ் போகிற டைமில் ரொம்ப எல்லாம் நிறையா கேபிள்ஸ்லாம் லே பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் நல்லா சூப்பர் காங்கிரட் ரோடாக இருந்தது முன்னாடி காங்கிரட் போட்டிருக்கிறாங்க பட் ஸோ மச் மிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹேப்பன்ஸுங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது வந்தோம்னா சம்டைம் இதை பூட்டி வச்சுருப்பாங்க மெயின் என்ட்ரன்ஸியை என்ட்ரி கார்டு வேறு விட்டு வந்துட்டேன் அதனால் ஒரு என்ட்ரி போட்டு அப்புறம் கார்டு வாங்கணும் பர்மிஷன் வாங்கி கார்டை வாங்கியாச்சு இல்லாமல் இதில் வந்து புதிக்கலான்னு பிரித்தோம் உடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க காமாக வந்து என்ட்ரு ஆகிடுது ஃபுட்பால் மெமரி வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பட் நிறைய பேர் இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் கூட இல்லை இப்போ பட் இந்த போர்டும் கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு நல்லா இம்பார்ட்டன்ட் போர்டு வாங்கினா தான் நம்ம ஸ்டீலுக்கு செட் ஆகுது எனக்கு கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக விளையாண்டு பழகிட்டேன் இது கிளம்பி ஆஃபீஸ் வந்து ஜேடி மட்டும் தான் கவர் பண்ணிக்கிறீங்க இனிமேல் தான் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கே ஸ்டார்ட் ஆக போகுது சிஓ வந்திருக்காரு அதுக்காக ஆஃபீஷியல் பர்பஸ்க்காக இருந்தவர் நானும் வந்திருக்கேன் சென்னைக்கு எவ்வளோ நாள் ஆஃபீஸ் வராமல் ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னு தெரியல ஸோ நான் லேட்டர் தட் இட் ஹேஸ் டு ஹேப்பன் அதான் ஐடியாங்க பட் பார்க்கலாம் எப்படி இது ப்ரொசீட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டுங்க பட் ஐ ஹேவ் சம் டிஃப்ரெண்ட் பிளான் அது எப்படி எனக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு தெரியல அது சில டிஸ்கஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது யூஸ்வலாக என்ட்ரு ஆனால் அந்த ரைட் சைடில் உள்ளே போய் தான் என்னோடய ப்ளேஸுங்க இப்போ நாங்கள் போகிறது இல்லை இந்த பக்கமே உட்காந்துக்கிறதுங்க ஏன்னு கேட்டால் அந்த பக்கம் ஃபுல் டார்க்னஸ் பண்ணுறாங்க இந்த டார்க்னஸில் நம்ம ஹேமந்த் இருக்கா ஹேமந்த் அபார் யூ ஆடியன்ஸ் ஆஃபீஸ் மேட்லாம் பார்த்து பல பேர் சாச்சிக்கிறாங்க ஒரு வார்த்தை பேசிடு ஹாய் என்னோட ல
அதனால் என்னோட பிளேஸை மாற்றிட்டேங்க இனிமேல் பழையபடி கிடையாது நம்ம தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் நிறைய பேர் நியூ மெம்பர்ஸு பட் நீங்கள் நினைக்கிற எல்லாத்தையும் நல்லா காமிக்க முடியாது ஹேமந்த் நந்தா மேக்சிமம் அவ்வளோதாங்க கலர் பார்த்தீங்களா இப்போ மெதுவாக தான் பேசிக்கிறோம் என்ன அருமையாக கிளம்பிட்டாங்கிறது அது குசு குசுன்னு பேசிக்கிறோம் அப்புறமா <laughs> எடுத்தாச்சு <laughs> 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 மேலே வர்றீங்களா இது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு சேர்த்தி ஷா பார்க்கலாங்க இதான் எங்கள் ஸ்டேட் நீங்கள் பண்ணிடுங்க ஷா கிட்டத்தட்ட இந்த பக்கம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஃபுல்லாக காலி ஆகிடுச்சிங்க ஸ்டில் ஒர்க் இஸ் கோயிங் ஆன் ஃபுல் நைட் ஆகிடுச்சு ப்ரைவசி ரீசனுக்காக நான் எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணுங்கிற ஒர்க்லாம் காமிக்கலிங்க பட்டு இன்றைக்கி எவ்வளோ ஸ்க்ரீன்ஸாக நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் மோர் ஸ்கின்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது மோஸ்ட்லி டிசைனிங் சைடாக இருக்குன்னு வைங்களேன் அது சம்மந்தமாக ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுல பெரிய வியூ இருக்காது பெரிய நெசிட்டி இருக்காது அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது அதனால தான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலீங்க பட் என்னோட டிசைன் கரியரில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேபி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அவங்க எதுவுமே வேறு அட்வான்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் இந்த ஒர்க்கு நம்ம சேனலில் காமிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது பட் சம்திங் ரிலேட்டட் டு அப்ளிகேஷன் வச்சுருந்தீங்க நீங்கள் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷனு கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷனு அது சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் யூடியூப் எல்லாமே ஒரு அப்ளிகேஷன் தான் அதை என்ன மாதிரி ஒருத்தர் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து எங்கள் கம்பெனிக்கு தேவைங்கிற அப்ளிகேஷன்ஸு நான் வந்து டிசைன் பண்ணுறேன் அதான் என்னோடய ரோல் நீங்களே எவ்வளோ நாள் ஆச்சு இதை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஷேர்னோட ஆட்டோவில் போகலான்ட்டு இருந்தேன் அது சில ஹரியோட காரில் போகிறேன் ஆட்டோ ஜஸ்ட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஒன் டே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஆனால் ரொம்ப ஒர்க் சென்ட்ரிக்காக எடுக்கல பட் ஒரு அவுட்லைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இன்னொரு டீம்மேட் ஹரிங்க ஷங்கரோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாலியான ஒரு விஷயம் பயங்கர அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருப்பார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து வாங்க ஹரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்பாரு ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி டிசைன் கேரியரில் க்ரியேட்டிவாகவும் ஒண்டர்ஃபுல்லாகவும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் ஹரி வந்து சூப்பர் ப்ரோ கை எல்லாமே பா ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷனு ஒரு அப்ரோச்சே வந்து ரொம்ப ஒரு ஐடிக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக எப்படி இருக்கணுமோ அதை அறிவிட்டு நல்லா கற்றுக்கலாங்க ப்ளஸ் நிறையா பியே வந்து ஒரு 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 பியவும் ஒரு ஒரு மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு விஷயத்த ஹரியோட ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் என்னால் அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் இருக்குதுங்க ஏன்னா ப்ரெசன்டேஷன் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும் அது இது ஒர்க் சென்ட்ரிக்காக இருக்கிற ஒரு டாப்பிக்குங்க அது நான் இது வரைக்கும் சொன்னதில்லை அவர்கிட்ட இந்த சிக்னல் கிடைக்கிற கேப்லேயே ஓடிடணுங்க அந்த பக்கம் போனோம்னா தான் வேறு ஏதாவது ஆட்டோ கிடச்சுன்னு அப்படி போய் அந்த பக்கம் இறங்கிக்கலாம் மெட்ரோ வந்து ஆக்சுவலாக வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது வாக் பண்ணியே போயிடலாம் ஒன்று என்ன பாஸ்கர் வந்து வெயிட்டிங் இருப்பான் எனக்காக அதுக்காகவே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ணி தான் போவேன் ஆட்டோ மட்டும் கேட்டேன்னு இல்லை இனி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லாம் வரமாட்டாங்க நடக்க நடக்கவே ஒரு பறவை இருக்குங்க முன்னாடி வந்து ரெண்டு ஆர்ன் பஸ்ஸு கிஸ்ஸு சைட்லேயே தான் போய் நடக்கணும் ஆனால் மெட்ரோ சீரியஸாக செம்ம ஹெவன்லிங்க மெட்ரோ இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தானுங்க அது ரோடுக்குள்ளே எவ்வளோ டிராஃபிக் வருங்க இதே நீங்கள் பத்து கிலோமீட்டர் போய் சேர்றதுக்குள்ளே வந்து நூலாயிரும் அதனால் இது ரொம்ப ஹெவன்லியாக இருக்குது மெட்ரோ பாஸ்கிரி நேரம் அந்த ட்ரெயின்லாம் வந்திருப்பான் எங்கே இறங்கிடுவானு தெரியல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப்பில் அடுத்த ட்ரெயின் வந்துடும் நான் போய்க்கலாம் பஸ் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கேட்டுதாங்கல்ல பாஸ்கர் போகலி இறங்கிட்டேன் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அரை மணி நேரம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறாங்க பாஸ் அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ரெஸ்ட் பண்ணியே வந்துடுறது ஓட்டை ஓடி 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 பாஸ் மைண்ட் செட்டுக்கு இப்போ நான் அப்படின்னா கொஞ்சம் சர்வே ஆக முடியும் 
ஓ இங்கேயும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாமா சூப்பர் பாஸ்ட் ஆனால் நிறுத்தி அப்படியே வெயிட் பண்ணணுமா ஓடினோம் ஓடினோம் சென்னையின் எல்லை வரை ஓடினோம் அப்படி தாங்க நம்ம பாஸ் வந்து வீடை பார்த்துருக்கேன் மெயினாக வந்து பொல்யூஷன் இருக்கக்கூடாதுங்கிறத பாஸோட மைண்ட் செட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் மெட்ரோ எலக்ட்ரிக்கு பைக் எலக்ட்ரிக் சவுண்ட் ஆனால் என்ஜாயபுளாக இருக்குதுங்க வாட்டர் பால் சவுண்டுங்க நார்மலாக அந்த கம்பல்சன் சவுண்டே கேட்டு 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 இது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக முன்னாடி ஒரு குட்டி கிளிப்புங்க உமா டார்ச்சிருங்க உமா டார்ச்சர் பண்ணால் இனிமேல் நீ எப்போ தள்ளுவாங்க பார்த்துட்டு சங்கு உமா டார்ச்சர் பண்ணால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாதுங்க பிஸி ஆகிடுவீங்க ஓ ஒச்சிச்சோ புளி எப்பவுமே கற்றும் நல்லா கத்திக்காமல் அன்றைக்கி கூட கற்றுலாங்க புளி எப்படி கற்று இனி புளி ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப குட்டி புளி ரொம்ப ரொம்ப குட்டி புளி வந்து அம்மா பயந்துட்டாங்க இதான் நடந்துட்டுருக்குது வீட்டில் வீட்டில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னாவே காலையில் நேரமே இருந்துச்சு அப்படியே ஒம்பது மணிக்கு உட்காந்து நைட் பத்து மணி வரைக்கும் அப்பில் கேன்சல் கிடையாதுங்க ஃப்ளெக்சிபிள் டைமிங் தான் எப்போ நமக்கு வந்து ஒர்க் வந்து எப்போ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ வந்து ஆஃப்டர்நூன் நைட்டுச்சு மோஸ்ட்லி இங்கே இருந்தோம்னா நிறையா டிஃப்ரென்ஸ் என்னால் நோட்டீஸ் பண்ண முடியுதுங்க சில சில டிஃப்ரென்ஸ் நான் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்கிறேங்க வெளியில் சென்னையில் இருக்கிற பொல்யூஷனை விடங்க ஆஃபீஸ்க்கு உள்ளே இருக்கிற பொல்யூஷன் தான் அதிகமாக இருக்குதுங்க கொஞ்சம் நஞ்சம் ஏதாவது ஜனங்களோட நின்று ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுங்க அது இந்த கோவிலுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லாக வெளியே நல்லா சிலிக்கன் பேஸ்ட்டை வச்சு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஜனலு எதையுமே ஓப்பனே பண்ண முடியாதுங்க உள்ளே போனாலே அப்படியே அந்த ரூம் சாத்தியை வச்சு உள்ளே போய் நேரம் ஒரு ஐம்பது பேர் கொந்தேந்து எப்படி ஒரு ஸ்மெல் இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மெல்லு எனக்கு ரொம்ப மூக்கு சென்சிட்டிவ்ங்க அப்பா மாதிரியே அப்படியே எனக்கு தெரியுது பட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி நல்லா தான் எனக்கு ஒன்றும் தெரியல அப்படிங்கிறாங்க எல்லாம் கொண்டு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணிடுறாங்க இந்த ரூம் ஸ்ப்ரே இதெல்லாம் வெரி வெரி பேடுங்க ஸ்மெல்லு வந்துன்னா சம்திங் டு இண்டிகேட் தட் சம்திங் இஸ் ராங் அதுக்கு தான் ஸ்மெல்லு வருது அது தான் என்னால் ஒன்றுமே அக்செப்டே பண்ண முடியுங்க வீட்டில் இருக்கும்போது ஹெவன்லேயே இருக்குது தூய்மையான காற்று கேரண்டிடு அதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க வெளியில் போகும்போது தட் இஸ் த தட் இஸ் த ஒர்க்கிங் லைஃப் அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதே மாதிரி வெளியில் இருக்கும்போது வெளியில் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது பக்கத்தில் நல்ல ஹோட்டலும் இல்லை அந்த மாதிரி சில முன்னால் இருக்குது மத்தியானம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னு காமிக்கிறோம் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக மெனு வந்து சிம்பிளு பட் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா புளி சாப்பாடு மோஸ்ட்லி ரைஸ் எப்பவுமே கம்மியாக தான் இருக்குது பட் டுடே கொஞ்சம் ரைஸு ஹெவி ஆகிடுச்சிங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா கம்பு நாட்டு கம்பில் சூப்பராக இருக்குங்க தயிர் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து கருவாடுங்க கருவாடு வில் பி டூ கொடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இது எங்கள் பொரியல் இது ஆக்சுவலாக இனிமொழியின் பொரியல் டுடே மெனு இஸ் வெரி சிம்பிளுங்க பட் எவ்ரி டே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பொரியல் நிறையாவும் கீரை அந்த மாதிரி கான்செப்ட் உள்ள வந்து இருக்கும் ரைஸ் வந்து மோஸ்ட்லி நீங்கள் ரைஸை தான் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஊருக்கா மாதிரி வச்சுக்கணும் பொரியல் தான் அதிகமாக வச்சுக்கணும் அதுதான் கான்செப்டுங்க எல்லா ஃபேமிலியும் டயபிட்டிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக நமக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க லைஃப் ஸ்டைலில் ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவாகவே இருக்கிறதே இல்லை அது மாதிரி ஏற்பட்ட தொந்தரவுகள் இருக்குது ஸோ அதனால் அட்லீஸ்ட் ஃபுட்லேயாவது காக்கு போயிட்டு ஏட்டை கம்மியாக வச்சுக்கணுங்க பட் ஒர்க் சென்ட்ரிக்காக பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இதுதான் நம்மளோட ஒர்க் ரூமு ம இனிமேல் தூங்க வைக்கும்போது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்தது பட் இப்போ உள்ள ப்ரெடிக்டபுளாக தான் இருக்குது ப்ளஸ் இவன் ரொம்ப தூளியை விரும்பாதாளுங்க பெட்டில் தான் படுக்கிறான் அதனால் எந்த சேனல் அவன் தட்டி கொடுத்தா தூங்கிடுவான் சம்டைமே இவன் இருக்க மாட்டாங்க நானே தட்டி கொடுப்பேன் அது ஒன்றும் பெரிய ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது அப்புறம் ஒர்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்க மெயினாக இருக்கிறது தண்ணி காற்று பீஸ் ஆஃப் மைண்டுங்க ப்ளஸ் வந்து தேவையில்லாமல் கம்யூனிகேஷனு நீங்கள் விழாக்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஜென்ரலாக நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமமே ஒரு 
ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்றரை மணி நேரம் ஜேர்னியில் அவங்க ஆஃபீஸ் வந்து போகிறாங்க இப்போ ஜேர்னி டைம் போவது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட பொல்யூஷனு ஏகப்பட்ட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தேவையெல்லாம் போய் சேர்றதுக்குள்ளே அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அன்வான்டடுங்க பட் அதில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கும்போது தெரியவே இல்லை ப்ளஸ் அந்த டைம் வேணால் நம்ம பர்சனல் லைஃப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு இன்டைரக்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ஒர்க் பண்ண முடியும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் தனியாக ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு தனியாக ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப் இருந்ததுன்னா அங்கே போய் பத்து மணி நேரம் செய்யக்கூடிய வேலையை இங்கே நாலு மணி நேரத்துலேயே செய்ய முடியுதுங்க அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பட் கம்பெனிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் ப்ராசஸ் ஓரியன்டாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செட் ஆகும் ரொம்ப ப்ராசஸ் சென்ட்ரிக்காக இல்லை அப்படின்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது இப்போ எங்கள் கம்பெனி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமாக பிலீவ் பண்ணல அவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஆஃபீஸ் தான் அவங்க வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்க அதனால் கோவிடில் ஓவர் இனி வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு ஆப்ஷன் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்குது பேச்சு எல்லாத்தையும் ரிட்டன் ஆக சொல்லிட்டாங்க மோஸ்ட்லி நைன்டி பர்சன்டேஜ் ரிட்டன் ஆகிடுச்சு லெஸ் தென் டென் பர்சன்டேஜ் இருந்தீங்க அதுக்குள்ளே ஐ எம் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் பட் சூனார் லேட்டர் ஐ வில் பி ஃபோர்ஸ்டு அதனால் அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஐடியா பண்ணணுங்க ஐ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ் என்ன பண்ணுறதுன்னு புரியாமல் ரொம்ப ஒரு ஆசலேஷனில் இருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் எங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது லேர்னிங்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருமே வீட்டிலேயே ஒர்க் பண்ணால் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குங்க அப்படிலாம் கிடையாதுங்க எல்லாமே ஆன்லைனில் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போய் பர்சனலாக லேர்ன் பண்ணுறத விட ஆன்லைனில் அதை விட அதிகமாக லேர்ன் பண்ண முடியுங்க எல்லாமே மார்க்கெட்டை ஓப்பன் ஆகிடுச்சு எக்கசக்க விஷயங்களை ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும் கற்றுக்கிற மைண்ட் செட் மட்டும் இருந்தால் போதுங்க எனக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்லை படிக்க முடியல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது தனியாக அப்படிங்கிறதுலாம் பழைய ஆள் கான்செப்ட் ஆகிடுச்சுங்க ஜஸ்ட்டு வந்து கூகுள் இருந்தால் சரி எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படி தான் மார்க்கெட் இருக்குது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கிறவங்களும் எல்லாம் கிளாஸ் எடுத்து ஈஸியாக ஃப்ரெஷ்ஷர் ஆகிறவங்களுக்கு நல்ல கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதனால் அந்த மாதிரி செஷனில் ஜாயின் பண்ணி நிறையா வந்து ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணி கொடுங்க ஹார்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணாமல் ஏதாச்சும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ அதான் மெயின் மேட்ருங்க ஸோ இப்படி தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இருக்குங்க லைட்டான ஒர்க் லைன் தான் கொடுத்தேன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு பட் மோஸ்ட்லி வீட்டில் இருக்கும்போது நான் ஏசியோ அந்த மாதிரி மேட்டர்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டானுங்க ஃபேன் கூட எனக்கு பிடிக்காது ஃபேனுமே ஸ்வெட் ஆகிற மாதிரி தான் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுவேன் மற்றபடி ஜென்ரலாக காமாக இருக்கிற மாதிரி தான் ப்ரிஃபர்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம வெளியே போய் ஒர்க் பண்ணும்போது மற்றவங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கு நம்மளும் அடாப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ்க்கே ஒர்க் பண்ண முடியும் என்வரான்மெண்ட்டில் சொல்கிறேன் ஒர்க் வைஸில் டைமிங்கு அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷனில் எப்பவுமே எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது தான் செய்யும் அதெல்லாம் நான் ஜென்ரல் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸுங்க ஸ்டில் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் மை பெஸ்ட் திங்க் பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை பிலீவ் பண்ணுற கம்பெனி ப்ளஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை தகுந்த மாதிரியே ப்ராசஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அங்கே செட் ஆகுங்க நேரில் வந்தால் தான் ஒர்க் நடக்கும் நேரில் வெளியினா ஒர்க் ப்ரொடக்டிவிட்டி அஃபெக்ட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் செட் ஆகாதுங்க தட் இஸ் அ மெயின் டிஃப்ரென்ஸுங்க இஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் டைங் டெஃபினட்டாக டைங்க யாருக்கெல்லாம் டைங்க இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் ஓரியன்டாக இல்லாத கம்பெனிக்கெலாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஒர்க் ஆகாது பட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமு கோவிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கம்பெனிஸே ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்குது தேவர் வெரி குட் அட் த அட் தேர் பிஸ்னஸ் அவங்க வந்து மெயினாக ப்ராசஸ் ஓரியன்டட் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ராசஸ் ரொம்ப ச பெஸ்ட்டாக இருக்கும் வேர்ல்ட் கிளாஸாக இருக்கும் எங்கே இருந்தாலும் ஒர்க் பண்ணுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இருப்பாங்க இட் வில் ஒர்க் ஃபார் தம் ஏன்னா ப்ராசஸ் அதான் மெயின் மேட்ரு ப்ராசஸ் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்து கூட ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது சும்மா நேரில் வந்தால் கா கேமராவில் சிசிடிவியில் பார்த்துட்டு ஓ வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குங்க ரிசல்ட் வேணும்னா ப்ராசஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க தட் இஸ் த நோ டைம் மெயின்டிங் டுடே தக்கடி இன்னைக்கு இருக்கும் காட்டிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்க சம் இப்போ தான் தூங்கி வச்சுருக்காங்க வெரி குட் தூங்க நீங்கள் அங்கே இனிமொழியன் யார் இனிமொழியன் இனிமொழியன் யாரும்மா நீ தான் இனிமொழியன் குட்டி புள்ளி